Всем привет! Меня зовут Оксана Сугропова. Мы вместе с моей сестрой Александрой ä, придумали, организовали этот семинар. И, как видите, с нами уже на связи Тобиас Шварц. Тобиас, hello. Hello. Yeah, so we have some people joining. Uh, сейчас посмотрим, сколько. Вы можете писать нам в чате, например, написать нам привет или представиться, кто вы, откуда вы. Мы немножечко видим, как вас зовут, но все по-разному называются. Тем не менее. Можете нам что-нибудь написать? Я вот вам сейчас напишу в чате привет от IQV. God bless you. Yes, no COVID. No COVID. Just easy. Plain and simple. Yes. Так, нас становится все больше. Все, кто нас слышит, могут написать нам привет. Потому что тогда мы будем знать, что вы нас хорошо слышите и видите. Давайте вы с нами поздороваетесь в чате. Нажмите кнопочку чат и напишите. Вот, Назар, наверное, здравствуйте. Эм, Вальд С, здравствуйте. Не знаю, как вас зовут. Можете представиться. Привет большими буквами. Любовь, здравствуйте. Александр Смолин, здравствуйте. Роман, здравствуйте. Никого не пропустила? Стараюсь совсем всеми знак... Светлана. Светлана, здравствуйте. Слышно, видно, все хорошо. Мы вам не дадим включать ваши видео и, и звук. Пожалуйста, не пытайтесь это делать. Не надо демонстрировать свой экран. Сегодня знаниями у нас будет делиться только Тобиас. Мы просто ждем, да, вы видите, что сейчас у нас 23 участника зарегистрировано, у нас около сотни, вряд ли, конечно, с нами будет сегодня сотни, но давайте мы подождем 5 минут, пока мы э, все соберемся потихонечку. Еще раз для тех, кто только подключается, я прошу вас в чате написать нам привет, если вы нас слышите и видите, и все хорошо. Если есть какие-то вопросы, вы, ну, по трансляции, вы тоже можете в чат их написать. Наверное, стоит сказать, что у нас потом будет запись, мы ее выложим, ссылку тоже вам пришлем. Также вы видели, что у нас есть Инстаграм, IQVet, сегодня в письме. Сергей, здравствуйте. А, и присоединяйтесь к нам, потому что Инстаграм у нас красивый, симпатичный, там у нас будет много приятных э, новостей. Так, я вижу, что еще... Да? Кто-то к нам присоединяется. Давайте еще напишем, потому что поздоровалось гораздо меньше людей, чем присоединилось. Кто нас хорошо видит и слышит? This is just testing of sound and video topics. А кто хорошо видит и слышит прекрасную обстановку Тобиаса и, на, и мой скромный фон, пишите у Тушкина и Селиванова привет. Какая ожидаемая длительность лекции? Привет, один привет. час. Лекция будет один час. Ну, с последовательным переводом все всегда немножечко, вы знаете, задерживается. Это я буду последовательно переводить. Менее запланировано с 8 до 9. Думаю, что, может быть, немножечко задержимся. Кто не успеет, вы все потом получите запись. Да? Мы, мы опубликуем э, все ссылки у нас будут. Скорее всего, новость оперативнее всего появится в Инстаграме. И потом на нашем канале в Ютьюбе мы тоже выложим и ОВЦ выложит на своем канале. Нет, нет, нет. А, Оля Болелова, привет. Привет, Оля Болелова. Вот, для всех, кто еще новый присоединяется, не будем включать вам звук, не будем включать камеры и не демонстрируем свои экраны. Сегодня у нас только Тобис говорит и показывает, а я говорю, перевожу для вас. It seems like you understand what I'm saying. <laughs> yeah, I do. Yes, more or less. <laughs> okay. Я понимаю немножко. Вот видите, как у нас есть развлечение. Тобис может поговорить с нами по-русски, пока мы все собираемся. На самом деле мы не будем бесконечно собираться, да? Что-то про запись говорили. Пишет нам МРИ, то бишь МРТ. Дорогой МРТ. Дорогой МРТ. А запись будет. Мы опубликуем ссылку в нашем инстаграме, будет вести на YouTube. Так что все, присоединяйтесь в инстаграме, потому что там будет все самое свежее, и про следующие мероприятия тоже. Спасибо, пожалуйста. А, в принципе, я думаю, что можно начинать. Потому что 5 минут это нормально. Да? Да, 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 конечно. Uh, so, Tobias, maybe we start, and I think some people will join us along the way, and we'll just repeat some organizational things after. Absolutely. 
Well, thank you everybody for joining us uh, this afternoon, evening. Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня вечером. My name is Tobias Schwartz. Зовут меня Tobias Schwartz. Um, I'm from Germany. I grew up in East Germany. I... Mm -hmm. Я вырос в Восточной Германии. Я сам именно оттуда. Я изучал немножко русский язык, но uh, я могу говорить о жизни Ленина, но не об, uh, о ветеринарной медицине. <laughs> I don't Спасибо. have the vocabulary to talk scientific Russian. <laughs> немножечко не хватает научного словаря Тобису, но когда он будет говорить по-русски, я смогу пить чай. Видите, у меня будет передышка. So therefore we will do this in English. Поэтому по-английски с переводом от Оксаны. So the, the title of my talk is uh, tomog Computer Tomography for All Creatures, Great and Small. Uh, моя лекция озаглавлена uh, Компьютерная томография для всех созданий uh, больших и малых. And this is uh, the inspiration for this uh, comes from a book which is from James Harriet. Mm -hmm. А вдохновила меня на это название книга Джеймса Херриота, uh, was, uh, in the 1940s in Britain. В сороковых годах он работал в Великобритании ветеринаром. And he describes in this book um, his experience uh, of being a countryside, a rural veterinarian. Um, и он описывает свой опыт, именно опыт своей практики такого сельского, можно сказать, деревенского ветеринара. Really many, uh, alike. Uh -huh. Книга была, стала популярной как у взрослых, так и у детей. Because of this book. Mm -hmm. И очень многие люди, включая меня самого, захотели стать ветеринарами, потому что прочитали эту книгу в детстве. Хотя она не опубликовалась, не издавалась в Восточной Германии, но тем не менее у нас были книги э, из других стран, и также были э, телевизионные программы, поэтому мы знали. And the link to the computer tomography is that it's an imaging modality that has an incredibly wide range. You can use it for almost every body system and it makes good images and you can use it for almost all species, everything that's small enough to fit in. Я выбрал такое название, какая связь, да, казалось бы, с компьютерной томографией, именно потому что это та модальность визуальной диагностики, которая позволяет работать, во-первых, с любыми органами, с любыми системами, и мелкими, и крупными, и также практически с любыми созданиями, большими и малыми, которые могут влезть, простите, в катушку, просто поместиться физически. And so this is why uh, computer tomography has become incredibly popular in, in Europe and in North America as well. Поэтому КТ становится все более и более популярным инструментом в Европе и в Америке. Because it's the one imaging modality that can do everything and it's pretty good at everything, better than most other things. По сути, КТ может все и годится для всего гораздо лучше, чем остальные инструменты визуальной диагностики. And I'm a veterinary radiologist, and my uh, professional and scientific career has been uh, about developing CT for animals. Вся моя карьера связана именно с ветеринарной радиологией и именно с развитием uh, компьютерной томографии и этих технологий, их применения для животных. Okay. And today we will just do an introductory lecture showing this wide variety of things you can do with CT. Сегодня у нас вводная лекция. По сути, я бы хотел показать вам все возможности, которые у вас есть, если вы пользуетесь КТ. But then we are planning uh, to do with Alexandra and Oksana uh, a, a range of lecture uh, seminars where we go in more details for specific body parts. 
И как вы знаете, мы вместе вот с нашей командой, мы с Тобисом запланировали как бы цикл семинаров, которые складываются в онлайн-курсы двухдневный, который будет идти по различным системам и уже подробно говорить о применении КТ. And the way we will do this um, is that uh, it will consist of lectures like this, which are PowerPoint-based. По сути, это будет цикл лекций, которые также будут основаны на PowerPointовских презентациях. But then we will leave the PowerPoint presentation and go into real cases to allow interaction with the participants. Но периодически мы будем, так сказать, выскакивать из PowerPoint и будем смотреть на реальные кейсы реальных пациентов и обсуждать с участниками этого курса интерактивно. So what I want to do now is I want to leave the PowerPoint and open um, a one CT study in my uh, in my other software. Поэтому сейчас мы как раз попробуем, мы сейчас выйдем из пауэрпоинтовской презентации и посмотрим на кейс в моем другом софте просмотровом. And I would like that you give Alexandra and Oksana some feedback, whether you can see um, what you know there is to be seen and whether you think this would work for you, because we want to test out whether this technology can do this. Коллеги, Тобиас и мы просим вас сейчас в чате дать нам обратную связь, насколько вы видите эти кейсы. Мы сейчас тестируем на вводной лекции, насколько на курсе вам будет это видно, понятно и возможно. Поэтому мы попросим вас сейчас в чате, когда Тобиас переключится, сказать, видите ли вы что-то, понятно ли там что-то. Давайте посмотрим. Let's take a look. Yeah, okay. And Oops, that was interesting. <laughs> It's opening. Так, смотрите, открывается кейс у нас. And also one more thing. I will make the mouse bigger. Так, я вижу, что Александр Смолин видит остальные. Все тоже, пожалуйста, пишите. Видно, отлично. Назар, видно, спасибо. Uh -huh. Прям все, 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 кто сейчас видит, поставьте. Будет у нас 25 плюсиков, будет шикарно. I cannot. I cannot make another color to the uh, arrow, but I can make it bigger. Цвет стрелочки поменять не может, к сожалению, Тобис. Он хотел бы, чтобы она выделялась, но он может сделать ее довольно крупной. Как хорошо вы видите стрелку, которую он показывает вам как указочкой на какие-то области? Видите ли вы стрелочку? Давайте про стрелочку тоже напишем. Хорошо видно. Yes, so everybody can see everything well, and they can see the arrow well. Good. And I'm just gonna. The way we would do this is that you will try and look at it yourself. So you have to really work on it. Как мы будем yeah. работать? Вам нужно будет посмотреть сначала самим и подумать. And then you will write in the chat function what you found. Да, и потом вы в чате будете писать, какие у вас находки. And then Oksana will translate this for me, and I will follow this up. And Oksana then, will read Tobias, Tobias will answer this. And then I will uh, go through this, uh, your suggestions and the things that you didn't see, and discuss this with you almost live. И дальше он прокомментирует то, что вы обнаружили, также то, что вы не обнаружили, и дальше мы вживую сможем обсудить, потому что, конечно же, на курсе у нас будет гораздо меньше участников, и, и, и в любом случае у нас будет интерактив, то есть вы будете включаться, вы сможете говорить, мы сможем это обсудить. The Veterinary Congress. So, what we will give you here is not the same thing again. Uh, it will be possibly different body parts, but also it just many more cases. So, you will see new things that you haven't seen before. And Очень важное замечание, <laughs> которое Тоби сейчас делает. Он был на NVC в 2018 году. Он делал целый воркшоп, как вы знаете, и он сейчас подчеркивает, что 
тема этого курса не будет то же самое, будет гораздо больше, во-первых, кейсов, чем он смог тогда показать, а во-вторых, они будут другими, там также частично будут затронуты другие системы, в принципе. Поэтому для тех, кто сейчас нас смотрит и был на мастер-классе Тобиас и переживает на эту тему, вот как бы адресуем эти переживания. Окей, so now we will continue with our lecture for today, and we will start with patient restraint. Ну что ж, продолжим с нашей лекции. Прежде всего, конечно, про фиксацию пациентов немножечко. Um, I think at the moment um, we have maybe 20% of our patients that have gas anesthesia performed for CT. Как мне кажется, сейчас, на данный момент, примерно в 20% случаев у нас применяется ингаляционная анестезия. And then we have... 60% of our patients that are sedated on the table. Седация на столе примерно в 60% случаев. Or they are standing sedated horses. Или, конечно, лошади, которые седированы стоя, в стоячем положении. And then there's another 20% that are in special containers, like this cat and this bird. И примерно в 20% случаев используются специальные держатели, контейнеры и так далее, как кошка или птичка на картинках. Этот контейнер так и называется Vet Mouse Trap, ну, то есть это его как бы коммерческое название. But it is not for mice, it's for cats. Но он не для мышек, он для кошек. Um, so this is where we do our cats and our rabbits and uh, most cats have a light sedation but some cats with respiratory disease uh, have no sedation at all they just sit in there and they're connected to oxygen in this container Пользуемся мы в основном для кошек и для кроликов. Чаще бывает то, что легкая степень седации есть у этих кошек, однако если у них какие-то дыхательные проблемы, то, конечно же, они не седированы, туда подается кислород, и они просто ну, зафиксированы в этом контейнере. And many veterinarians ask me, how can I get one of those containers? Многие спрашивают, где взять эту штуку? Uh, at the moment, um, it's not commercially available. Сейчас она не продается. However, uh, we are working with somebody who wants to make it, uh, it commercially available, but it's probably going to take another year or so. Хотя мы работаем с некоторыми нашими коллеги, они хотят запустить сейчас прям поточное производство. Наверное, это займет еще где-то около года. But if you are resourceful, um, this this container this is published. Um, the exact size and shape of this thing. This is a plexiglass tube, and it's just glued with um, uh, what's it called again? It's just glued together, and you can build your own one. Но если вы изобретательны, как говорит Тобис, то есть руки растут у вас из правильного места, есть опубликованные размеры и прям таки конструктив, так сказать, этого контейнера. По сути, это просто из прозрачного пластика, да, возможно, акрила. Трубка, части склеены вместе, это можно сделать самим. And here you can see for this bird, uh, we, we just cannot have this bird walking around here, so we fill this up, and this is uh, not a special container, possibly this is from IKEA. Как вы видите по поводу птицы, что самое главное в птице, чтобы она не разгуливала по этому контейнеру. Поэтому любой контейнер из Икеи, видите, забивается какой-то тканью, то есть просто блокируется ее передвижение внутри контейнера. And we don't do many fish CT, but occasionally we do this. And for this procedure, they are sedated or with in, in water, with an anesthesia agent in it. Мы не часто делаем коты рыбам, но и такое случается. Как вы видите, она помещена в воду, и в воде э, находится действующее вещество, э, то есть седирующий агент. And then we take the fish out of the water for a quick CT scan. И потом мы вынимаем э, рыбу из воды для очень быстрого сканирования коты. And we'll come back to this. My cat is sometimes interrupting me, so. Иногда кот будет нас прерывать. I think it's about the fish that he got interested. Possibly, I think he wants dinner and or attention. Голодный или внимание требует. 
So yes, yeah, so our caseload at the moment is I would say 50% dogs. С кем мы работаем? Вот примерно, да, рутинно 50% это все-таки собаки. 20% cats. 20 кошки. 20% rabbits. 20 кролики. 5% horses. 5 лошади. And 5% other species such as other rodents, birds or some other rare species. И остальные 5% распределяются между некоторыми грызунами, некоторыми птицами и другими редкими или экзотическими видами. Okay. I'll come back to this. And we'll talk about canine feline city first. Ну что, сначала поговорим про кошек и собак. And we will first talk about the nose, the orbit and the skull. А прежде всего мы поговорим про носовую полость, глазницы и череп. So one common disease that we have here is canine nasal aspergillosis. Очень распространенное заболевание это аспергиллез в носовой полости. Where CT is the imaging modality of choice. И здесь КТ это э, метод выбора. Um, and what you can see is osteolysis of bone, turbinates and the nasal walls. А здесь вы видите существенный остеолизис костей и стенок носовой полости. Mm -hmm. And then you can see soft tissue swelling and effusion in the nose and in the frontal sinuses. Мы видим, что мягкие ткани у нас отечные, набухшие, также имеется некоторые фузии, то есть выпад, это также отмечается в синусах. And you can also see that there is what we call hyperostosis, or sickening of the wall of the frontal sinus. This is very typical for aspergillosis. Также у фронтальной пазухи мы можем отмечать то, что называется гиперостозом, то есть идет утолщение костной стенки. And in this case, you can also see there's osteolysis of the wall between the frontal sinus and the brain. И вы также видите, что есть остеолизис стенки между передней пазухой и мозгом. And when we give contrast, we can see there is this contrast enhancement of the meninges here. Мы видим при введении контраста, что идет накопление контраста менингиальными оболочками. And so this um, this dog unfortunately has an invasion of the front of the fungal disease into the brain case. К сожалению, у данного пациента грибковое поражение мозга, то есть уже инвазия произошла. So meningitis and also into the orbital cavity. И также в глазничную полость тоже и диагноз, ну понимаете, да, продвинутый менингит развитой. And this is a very important point because CT allows us to make a diagnosis of this condition and differentiate it from other diseases. Очень важно, что КТ позволяет нам поставить диагноз, позволяет дифференцировать от других патологических состояний. But it also allowed, uh, allows us to do our treatment planning. Но также позволяет составить нам план лечения. Because the most effective uh, antifungicide agents are very neurotoxic. Потому что наиболее мощные противогрибковые препараты также отличаются высокой нейротоксичностью. So in this case we cannot use them because it, it would kill the dog. So this allows you to choose the most appropriate treatment that you can do in the dog. Соответственно, в данном случае, так как есть проникновение в мозговые ткани, мы уже не можем ими пользоваться, значит, мы должны выбирать что-то другое. And here are some examples of neoplasia of the nose uh, in a dog and here in a cat. Здесь есть примеры, как вы видите, новообразований у собаки и у кошки. So you see more of a mass lesion, destruction, sometimes external masses. Well, собственно, вы видите uh, сами объемные образования, вы видите, что есть некоторые лизисные или сильные, uh, как бы сказать, выбухания, выпирания этих объемных образований. And also in this cat, an invasion into the brain case. И также инвазия в мозг, в данном случае вот у этой, у этой кошки кот, кота. And, and, and having this invasion again gives this cat a, a, a poor prognosis, so you have more limited treatment options. Конечно же, это обозначает, что у нас очень осторожны здесь прогнозы, очень ограничены наши возможности лечения этого пациента. 
Here we have some examples of orbital diseases where we use CT. Примеры использования КТ при поражениях как раз глазниц, глазничной области. Here is a cat with a retrobulbar abscess. Вот здесь вы видите ретробульбарный абсцесс. So the abscess itself, the, the fluid is not contrast enhancing, but the rim of the capsule of the abscess is enhancing. Жидкость контраст не накапливает, однако граница абсцесса его капсула она накапливает контраст. And in the middle we have a spe special orbital sarcoma that sometimes you see in cats. Where it affects both eyes, the thickening of the sclera here. Посередине у нас пример такой особой саркомы, которая случается у кошек, поражает оба глаза. Мы видим утолщение склеры. And here you have an example of an optic meningioma that is mineralized, a large mass. А здесь у нас пример менингиомы оптической, и она минерализированная. Okay. As you will see throughout this talk, there is a number of very specific diseases that you will see particularly in cats, because cats are not just small dogs, they have their own special diseases. В отличие от собак, у кошек есть много специфических, именно характерных для кошек заболеваний, потому что кошки это не просто маленькие собаки, а совершенно отдельные животные со своими характерными заболеваниями. And here are three different types of osteoproductive masses in the head. Несколько типов остеопродуктивных опухолей, которые можно встретить в голове. CT scanner is fantastic, but it is not a microscope. Сканер КТ потрясающая совершенно вещь, но это все-таки не микроскоп. So the final diagnosis for any of these diseases has to be histology. Поэтому, конечно, для постановки окончательного диагноза нам гистология. Similar, Я тут выбрал три патологии, которые выглядят очень похожим образом, но на самом деле три совершенно разные опухоли. So I think many of you have, have probably seen in the head of the dogs this multilobular osteochondroma. It has several other names. Uh, возможно, многие из вас видели uh, в голове у собак <laughs> каких-нибудь ваших пациентов вот такую uh, многодолевую да, мультилобулярную остеохондросаркому. Хотя у нее есть еще много разных имен. And um, so it's very typical. It looks like this cauliflower-like bony protrusion from different bones of the skull. Как выглядит это? Выглядит, как будто бы это какая-то протрузия костной ткани в виде цветной капусты, которая растет прямо из костей черепа. Также у нас здесь есть примеры кошки и собаки с хондросаркомой. Здесь мы тоже видим вот такую минерализацию. There's maybe a little bit more destruction here of the mandibular condyle. Но мы, конечно, здесь можем отметить немного более uh, разрушение, да, вот, например, нижняя челюстного мышелка. And on the right side we have a dog with has a cementifying fibroma. It's a tumor that comes from the periodontal ligament. А справа у нас вообще пример цементомы, то есть это у нас пример опухоли, которая растет из связки. And it produces this cement, and that's why it is kind of partially mineralized. Mm -hmm. И она производит как бы схоже по строению с цементом зуба, именно поэтому она выглядит вот так частично минерализованной. Okay. So yes, they don't look perfectly the same. Uh, but um, they are different tumors and they are relatively similar. So I would always recommend obtaining a biopsy for a full diagnosis. То есть нельзя сказать, что они все сейчас выглядят совершенно одинаково. Тем не менее, в чем-то это довольно-таки похожие опухоли. Я рекомендую в любом случае брать биопсию для окончательной постановки диагноза. 
Obviously, if you consider treatment. Если, конечно, вы собираетесь лечить этого пациента. So this is a, the next one is one of my favorite topics. This is using CT for problems, masticatory problems in dogs and cats. Дальше переходим к одной из моих самых любимых тем. Это использование КТ для определения проблем у кошек и собак, связанных с зубами и жевательными мышцами, жевательными структурами. Um, here is an example of a dog which has trauma to the head, lots of fractures. Это пример собаки, у которой травма головы. Вы видите, что здесь много переломов. And this trauma also includes the temporal mandibular joint, the mandibular condyle. He has a chip fracture. И мы также видим такой оскольчатый uh, перелом нижнечелюстного мышелка как часть этой травмы. Okay. So it would be very difficult to see this with any other imaging modality. Честно говоря, при любой другой визуальной диагностике в другом в другой модальности было бы очень сложно его заметить. Я уверен, что вы все встречались с миозитом жевательных мышц у собак. And on CT it has very characteristic features. На КТ у него у этого заболевания очень характерные особенности. Um, so you have areas of swelling of muscles and of increased opacity. Вы видите, что у нас uh, идет повышенная контрастность у тканей мышц, что они у нас увеличены в размере, да, определенное как бы набухание есть. And this image on the right side is after we gave intravenous contrast. Картинка справа, как вы видите, после введения контрастного вещества. And you can see that there is very heterogeneous contrast uptake of the masticatory muscles. И посмотрите, как распространяется контраст. Очень неровно, да, то есть совершенно гетерогенное его накопление по мышце жевательной. And not only is this uh, useful for the diagnosis, it also guides you for a good biopsy site because you want to biopsy the sites that are currently active and contrast enhancing. И таким образом это изображение не только полезно для постановки диагноза, но и также для того, чтобы определить сторону, где следует делать биопсию, потому что вас интересует самая активная, самая пораженная сторона. Mm. Okay, doesn't like this. Um, And here we can also use CT for dental disease. And... Uh, зубные uh, поражения зубов тоже очень хорошо видны на КТ. And uh, many veterinarians who do a lot of dentistry are not really aware of this. They're used to dental radiographs, but they never really tried CT. And then I can tell you it's really good to use CT for dental, dental cases. Кстати, очень многие ветеринары, которые занимаются стоматологией, они в основном привыкли делать рентген, они даже не знают или они не пробовали использовать КТ, и я хочу сказать, что это очень-очень здорово, им бы очень понравилось. Посмотрите, мы видим на этом первом маляре, здесь идет кариес коронки. And then it has a tooth root infection on all three roots. И также инфекция, которая поразила все три корня. And here is a different dog. This is a bulldog. Другая собака, это уже бульдог. And this one has dentigerous cysts surrounding the first premolar. The premolar sits in that cyst. И, собственно, у него мы видим зубные кисты, которые окружают премоляры. These ones are very small, but they can become very big, and they can lead to mandibular fracture. So they are important. Они маленькие, но они могут расти, и они могут приводить к перелому челюсти, поэтому очень важно их заметить. And they are very common in brachycephalic dogs, which are now very popular. И у брахицефалов они часто встречаются. And here is an example of a squamous cell carcinoma. Uh, in the periodontal area of surrounding this molar. 
Здесь у нас пример плоскоклеточной карциномы, которая, как вы видите, вот в этой периодонтальной области вокруг первого маляра. Мы видим объем разрушения костной ткани. And then also there is a contrast enhancing rim around surrounding this area. И также видим накопление контраста по периметру этой области. Okay. Right. So now we're going to see a little bit of an unusual patient um, where we uh, imaged a, a Bengal tiger. Посмотрим на необычного пациента, бенгальский тигр. Um, And you can see the CT machines that we use are all made for humans. Nobody makes them for veterinary for veterinary species. Как вы знаете, для специально для животных никто не производит аппараты компьютерной томографии. То есть мы пользуемся человеческими. But if you put a tiger on it, it's just about the same size. This is the end of the table. He barely fits on. И вот мы кладем тигра. Вы видите, прям край стола. Он еле-еле поместился на нем. And I think if it was a Siberian tiger, they are even bigger. И если бы это был сибирский тигр, амурский тигр, то они еще крупнее, чем бенгальский. Возможно, он бы и свешивался. Unfortunately, not good news for this guy. К сожалению, плохие новости для конкретно этого пациента мы обнаружили. And he had a nasal chondrosarcoma. У него назальная хондросаркома. He also had a canine fracture. И также у него uh, был перелом клыка. Uh, but it's in terms of the imaging itself, um, you can see a lot with this patient, and you can imagine you can scan the whole body, and lots of zoos worldwide have their own CT scanner. Но с точки зрения диагностики это прекрасный, конечно же, аппарат. Мы можем просканировать хоть все тело этого тигра. И, наверное, вы знаете, что многие зоопарки имеют собственные аппараты томографы у себя на базе для того, чтобы диагностировать животных. I, I know that in the United States um, they have a program that in, in most zoos they try to image and do full diagnostics of any, every animal they have. Um, if that can be safely anesthetized once a year. Я знаю, что в США действует такая программа, которая предписывает обязательное полное сканирование всего тела каждого животного, который содержится у них в зоопарке, если существует возможность его безопасно седировать. То есть при этом условии раз в год они полностью сканируют всех содержащихся в зоопарке животных. And you know that this is always uh, a very risky procedure because some of these animals are not necessarily ill and anesthesia is, is always a risk with them. You have to shoot them with a dart. And if you're going through all this, CT is an excellent imaging modality because you can do the whole body in one go and in five minutes you have an image of the entire body. Как вы знаете, сама по себе процедура далеко не безопасная. Если животное ничем не болеет, все это очень много трудностей и проблем. Нужно попасть в него этим успокоительным препаратом, стрелять в него дротиками и так далее. Поэтому, так сказать, очень много возни, и именно поэтому здорово пользоваться КТ, потому что вся эта возня хотя бы того стоит. Есть возможность просканировать все тело, сделать полную диагностику раз в год пациенту и узнать про него сразу все. Поэтому хотя бы не зря вот э, вся эта история затеивается. Mm -hmm. okay. And now we're going to talk about using CT for the brain. Переходим к мозгу. And I think this is one that is particularly uh, relevant also in Russia. Я думаю, что эта тема также очень актуальная в России. Because um, There are some MRI scanners in Russia available for veterinary use. Я знаю, что в некоторых ветеринарных клиниках есть МРТ. But they, they, there are not many of them in the country. Но не так уж и много, если говорить по всей стране, по всей России. And, uh, and neurological diseases are very common in dogs and cats. А у кошек и собак очень часто встречаются именно uh, неврологические заболевания. So if, if there are bigger practices that consider advanced imaging, it makes much more sense 
to buy a CT scanner because every service can use this. Поэтому, если клиника, так сказать, развивается, расширяется и планирует купить себе томограф для того, чтобы делать хорошую визуальную диагностику, тогда наиболее разумным представляется все-таки покупка КТ, потому что тогда его могут использовать врачи всех специальностей. В этом контексте очень важно понимать, что КТ также прекрасно применяется для нейропатологий. Действительно, МРТ дает гораздо более хорошую картинку по головному и спинному мозгу. И хотя КТ не так хорошо, как МРТ передает детали, но тем не менее очень здорово и гораздо лучше всех остальных модальностей. По моему опыту, 70-80% патологий, которые мы встречаем в головном или спинном мозге, можно диагностировать с помощью КТ. And um, this is not always communicated to uh, normal veterinarians. И вот эта мысль как-то не всегда доносится до, как сказать, обычных рядовых ветеринаров. Далеко не все это понимают. Because many people who specialize in neurology, they love their MRI. А многие люди, которые специализируются в неврологии, они обожают свое МРТ. <laughs> And therefore. They basically often trash CT. They say it's rubbish, but this is not true. И поэтому они очень часто, как бы сказать, унижают коты. Они выругают, говорят, да, ну это фигня, не оно не нужно. Но это неправда. And if you also look at the options that many veterinarians um, have that are not uh, living in an area where they can have access to radiotherapy or advanced treatment. Or open surgery of the brain. Um, what they need is a diagnostic tool, uh, because the treatment uh, will be very limited in many cases anyway. Поэтому особенно в тех областях, так сказать, может быть, каких-то удаленных регионах да, нашей большой страны, где у людей, может быть, нет такого простого доступа, и у животных особенно как бы продвинутой диагностики к лучевой терапии, к операциям на мозге, очень важно иметь правильные, хорошие диагностические инструменты, потому что в большинстве случаев лечение все равно будет очень сильно ограничено, но нужно понимать, что точно происходит и как Какое лечение точно требуется? So this, for instance, here is a six-year-old Labrador with seizures. Смотрим на этот пример шестилетний Лабрадор, у которого судороги. And for the veterinarian, it's important to know is there a, a mass lesion that's causing the seizures, or is this some idiopathic epilepsy? Ветеринару очень важно понимать, есть ли какая-то опухоль в мозгу, которая, собственно, вызывает эти э, судороги, или это какая-то идиопатическая эпилепсия, например. If it's idiopathic epilepsy, he can treat it with, with drugs. Если это идиопатическая эпилепсия, то тогда медикаментозное лечение возможно. And if it's like this, a choroid plexus tumor, probably some steroids, and then sooner or later euthanasia. This is not, there's no viable treatment options. Или, как в данном случае, когда мы видим карциному хороидного сосудистого сплетения, возможно, какие-то стероиды, но в конце концов эвтаназия, потому что лечения как такового для этой патологии не существует. This is way more affordable than sending a dog all the way to Moscow for an MRI. Само по себе исследование занимает примерно 10 минут. По расценкам я не знаю, что это будет стоить. Вы слышали, что Тобиас озвучил 200 евро, но я думаю, у нас в стране немного другие расценки, пониже, даже на КТ. Вот. А тем не менее, это гораздо дешевле, говорит Тобиас, чем отправлять пациента в Москву и искать, что же с ним такое происходит. 
And because many of these tumors contrast and hence very well, and you can see them. Многие из этих опухолей хорошо накапливают контраст, их хорошо видно. And here is an example of a meningioma. Пример менингиомы. And this one, we had a neurosurgeon, and they removed it. У нас был нейрохирург и команда нейрохирургов, они удалили эту опухоль. And he is a dog with a trigeminal nerve sheet tumor. А здесь же у нас собака, у которой опухоль оболочки троничного нерва. You can see the trigeminal ganglion mass. Вот вы видите опухоль ганглия. And the secondary temporal muscle atrophy. И вторичная атрофия височных мышц. And here is the corresponding postmortem. И, пожалуйста, постмортом по данному случаю. With CT, you can also uh, use additional techniques such as using perfusion. Uh, также возможны дополнительные техники, такая как uh, такие как перфузионная техника. And this way you can get an answer that is normally more difficult to get with a CT. For instance, for ischemic diseases like stroke. Mm -hmm. Очень хорошо это использовать, например, при ишемических заболеваниях, таких как инсульты. I wouldn't say очень хорошо, but it's okay. It's not as good as an MRI, but you can just do a little bit more. Не так хорошо, как МРТ, но нормально. Okay, so let's look at the spine. Так, теперь давайте посмотрим на позвоночник и спинной мозг. So, um, CT is excellent for the vertebral column, the bony part of it. Замечательно отображается позвоночник, все его костные структуры. So, here is uh, Doberman with a discospondylitis. Мы видим Добермана с дискоспондилитом. And here is a golden retriever with multiple myeloma, so there is osteolysis of the bone marrow, but not the cortex. Retriever с множественной миеломой, то есть мы видим остеолизис именно костного мозга, но не коры. Простите. And here is a young dog, a German Shepherd dog, with osteochondrosis dissecans of the end plate of L7. So these are small pieces of bone that are ripped off from the end plate. И здесь у нас достаточно молодая немецкая овчарка, у которой мы отмечаем рассекающий или расслаивающий, как его называют, остеохондрит, простите, остеохондроз, когда небольшими такими слоистыми структурами костные ткани отходят. And here are some examples of vertebral trauma. Травмы позвоночника. And CT is absolutely excellent for it. Очень хорошо диагностируется с помощью КТ. If you have a dog with a suspected uh, uh, vertebral trauma, then you do not want to move the dog. So you usually have him on some sort of stretcher, and all you do is you put the dog on the stretcher as it is into the CT. You don't position it specially. Если вы подозреваете у собаки, да, например, перелом каких-то структур позвоночника, то, конечно же, вы не хотите лишний раз ее э, как-то поворачивать, вертеть, менять позицию, вообще ее двигать. Она у вас лежит, скорее всего, с каким-то фиксатором. Вот прямо вместе с этим фиксатором просто кладется в КТ, не нужно никаких специальных положений тела, и вы делаете исследование. So, this way you are not making the... Uh, the condition worse, you're not compressing the spinal cord more than what it already is. И таким образом вы не ухудшаете состояние пациента, совершенно не не влияете на положение и не можете ничего сделать хуже. And many of these animals are then paralyzed anyway, so they don't need general anesthesia; they will not move. И так как частично это может приводить к параличу такие травмы часто им даже не нужно давать анестезии они все равно не могут двигаться. And you can see here the multiple fractures and you can assess the different compartments of the uh, vertebral columns so whether this fracture is stable or unstable. И вот вы видите здесь как раз у нас множественные переломы и в принципе можно оценить все так сказать кусочки этого перелома все структуры тела и отростков позвонка и для этого не нужно ничего особенного вы все видите со всех сторон. 
And in this case, this is unstable because two of the three compartments are affected, the middle one and the ventral one. Данный перелом нестабильный, потому что повреждены два из трех основных составляющих. Вот показывает вам Тобиас на экране. Но, тем не менее, также прекрасно можно оценить. Здесь у нас док, у которого нет перелома, но у него есть подвывих, как вы видите, между последним грудным и первым поясничным позвонками. Uh, the most common condition where we use uh, CT for is intervertebral disc herniation. Очень часто мы используем КТ для оценки дегенерации межпозвоночных дисков, их изменений. And those of you who already uh, worked longer as veterinarian, you may still be used to do myelography. Если вы давно работаете ветеринаром, то, возможно, вы привыкли при грыжах делать миелографию. Well. А КТ не только быстрее, но и гораздо лучше, чем миелография. And so we can see on CT the degeneration of the disc, such as mineralization and small gas bubbles. This is called the vacuum sign. Мы видим как раз таки разные признаки. Мы видим минерализацию или мы видим феномен вакуума, который представляет собой маленькие пузырьки газа. Диск может, конечно же, выпирать, то есть экструзия может происходить в спинной канал и издавливать спинной мозг. All the material can extrude into the lateral foramen and compress the exiting nerve roots. Либо содержимое может также экструдировать через боковые отверстия и, соответственно, уже здесь сдавливать соответствующие корешки. And here is an example of um, type two extrusion. This is a degeneration without mineralization. So you see the soft tissue bulging disc. Здесь у нас также примеры протрузии, но диски не минерализованы. Вы также видите, так сказать, выбухающие части дисков. So this dog was several times with us. So this is uh, the disc bulging at the age of four, and this is at the age of six. Как видите, мы этого пациента наблюдаем в динамике в четыре года небольшое uh, выпирание, так сказать, диска, да, выпячивание, а в шесть лет уже побольше. And you can see here that the age of six that we now have some compression of the spinal cord. И в возрасте шести лет мы также наблюдаем уже некоторое сдавление спинного мозга. And it, the the non-mineralized disc protrusions are the ones that are more difficult to diagnose with sight CT. Не минерализованные грыжи труднее диагностировать на КТ. So MRI will show you a, a, a clearer picture of this. Mm -hmm. МРТ, конечно, покажет более четкую картинку. Cases, um, Но в большинстве случаев и на КТ мы это тоже сможем диагностировать. Примерно в 10% случаев мы не сможем получить полноценную информацию, и тогда мы можем сделать миелографическое КТ. Okay. So let's talk about lung CT. Давайте теперь перейдем к легким. So here's an example of a cat with a bacterial pneumonia, where you see this ventral consolidation of the lungs. У этой кошки бактериальная пневмония, и вы видите консолидацию ткани легкого. Of course, we still do radiographs and something like this. Maybe you would see it on a radiograph. You don't need the CT, but the whole emphasis, uh, the whole workflow in our hospital has completely changed now. Конечно, мы все равно сделаем рентген. И, возможно, в большинстве случаев вы с помощью рентгена этот диагноз сможете поставить. Но у нас сейчас вот стандартный процесс в нашей практике полностью изменился. Because 
um, it is much more practical for veterinarians, particularly the emergency veterinarian, to do a CT because you see you can do thorax and abdomen, different body parts, and you get more done in one examination. Потому что применение КТ все-таки более практично для всех врачей. Можно сразу сделать и оценку грудной полости, и оценку брюшной полости, и получить гораздо больше информации за одно единственное исследование. So maybe in the past we would have done uh, thoracic radiographs, and then we would have uh, done an ultrasound of the abdomen, and you, you need more people to do this, it takes more time. So with modern CT, we will do thorax and abdomen in one go, and we're done. Till the examination is done in about one minute. Раньше мы бы сделали грудные снимки, потом мы бы сделали УЗИ брюшной полости. То есть это, во-первых, разные специалисты делают, во-вторых, это занимает больше времени. Сейчас при современном томографе мы гораздо быстрее и в одном исследовании сразу получаем э, все эти органы полости и так далее. And that's also a way to make the CT examination more affordable. И таким образом мы также можем экономить, то есть цена КТ может быть ниже. I, I find it always sad when I see a veterinary practice where the CT is used once a day because the, uh, the, the exams are so expensive and the owners can, cannot afford it. Мне всегда грустно, когда я вижу, что КТ стоит в клинике и используется один раз в день, потому что настолько дорогое исследование, что ну, владельцы не могут его себе позволить. Это на самом деле потеря для всех заинтересованных сторон. Это потеря для всех заинтересованных сторон. Это and it's also a waste for the business manager because he bought an expensive machine that isn't really used and doesn't make any income. Врачи тратят время и силы на проведение других альтернативных исследований, которых нужно по нескольку штук, а владельцы тратят время и деньги, но при этом не получают точного диагноза, а владелец клиники теряет свои деньги, потому что он купил дорогостоящее оборудование, но оно очень медленно окупается из-за маленького количества исследований. So we would do now in Edinburgh between six and eight or up to ten CTs a day. Поэтому сейчас в нашей клинике в Эдинбурге мы проводим достаточно много, восемь до десяти КТ в день. But I know about other referrals, private practice center, they will do 20 CTs a day. Но я знаю некоторые реферальные центры, которые делают до 20 исследований КТ в день. And they, they basically the outcome is better because you get more diagnosis, you get them quicker, and you can respond to what needs to be done. На выходе гораздо больше подтвержденных диагнозов, они гораздо быстрее, и гораздо быстрее можно понять, что делать с данным пациентом. And then you can make the exam cheaper, so more people can afford having it. И, соответственно, за счет вот этого большого оборота каждое отдельное исследование может стоить меньше, и больше людей смогут его себе позволить. Another aspect of this is that a CT scanner um, uh, will, will the, the X-ray tube is the most expensive part of a CT scanner. Также хочется сказать, что именно трубка, рентгеновская трубка, является самой дорогой частью томографа. And it's in a vacuum glass cylinder in an oil bath. Она находится в стеклянном вакуумном цилиндре. And it gets very hot. И нагревается сильно. And the tube, um, the tube is about cost will cost about half of the entire CT that you buy. И сама трубка примерно половина стоимости всего томографа. And they don't, the tubes do not live forever. И они не живут вечно. So one day they will just go poof. Однажды она просто перегреется, перегорит и больше не будет работать. And um, if the if the glass cylinder cools and heats down a lot, cool hot, cool hot, cool hot, that's bad for the tube. 
И если вот этот стеклянный цилиндр, в котором она находится, постоянно меняет свою температуру, охлаждается, нагревается, охлаждается, нагревается, то вот эти перепады вредят трубке. So if you have a busy CT, where you do 8 or 10 CTs a day, this is actually better. Your, your X-ray tube will live longer as opposed to using it two times a day. И поэтому, если делать постоянно КТ, например, от 8 до 10 исследований в день, это значит, что трубка все время будет находиться в равномерно теплой температуре, и это для нее гораздо полезнее, чем два исследования в день. Okay, back to the lungs. Возвращаемся к легким. And here you can see a cat with bronchopneumonia. You can see the consolidated lung and also the bronchial wall thickening here. А здесь у нас кошка с бронхопневмонией, здесь у нас не только консолидированная легкая, но также у нас здесь идет утолщение стенки. And this is a West Highland Terrier, West Highland White Terrier. And, а здесь мы видим вестика. And they, this dog has idiopathic pulmonary fibrosis. У него идиопатический легочный фиброз. And you can see the typical fibrotic area, these little lines. Мы видим вот эти тонкие линии, это типичные фибро... участки фиброза. No no uh, никаких других неинвазивных, неинвазивных методов диагностировать эту патологию нет, только КТ. Мы имеем busy онкологический центр, so we do a lot of metastasis check. And so you can see small metastatic lung nodules very, uh, very good with CT. У нас очень много онкологических пациентов. Мы очень часто проверяем на метастазы, и вот здесь как раз таки вы можете видеть такой вот метастатический узел в легком на КТ. If we have neoplasia in the lung, we can often uh, diagnose uh, bronchial or the different. Well, let me say this one more time. Um, Bronchial and, and pulmonary tumors can be differentiated in many times because if they are bronchial invasion, then this is a bronchial mass. А также с помощью КТ можно различать новообразования бронхиальные или легочные, потому что, например, если они именно растут из бронха и мы можем это увидеть, то, соответственно, мы ставим такой и диагноз, что это опухоль, связанная с бронхами. And this is what you can see here, this bronchial. Это здесь видно. Mm -hmm. um, another uh, disease where CT is, is the modality of choice is lung lobe torsion. Заворот доли легкого тоже очень удобно диагностировать с помощью КТ. You can see in this case here how this, this lung is the wrong way round. So this is the ventral tip that should be here and this is the dorsal. Вот мы здесь видим как раз таки, что мы, мы видим, насколько доля выглядит и расположена неправильно. Ее вентральная часть располагается совсем в другом, другой стороне, чем должна быть, и дорсальная, соответственно, тоже. And it also has this typical, we call it vesicular lung pattern, so residual gas uh, that has not been resolved yet. И также типичный паттерн, который мы называем визикулярным, это остаточный газ, который не смог выйти, то есть легкая до конца не спалась. And then it has a marked effusion and also pneumothorax. Выраженный выпад и пневмоторакс. The pneumothorax probably from pleurocentesis. А пневмоторакс, скорее всего, из-за плевроцентеза. Okay, so let's talk about cardiovascular CT. Давайте поговорим немножко о применении КТ для сердечно-сосудистой системы. So, about 90% of our cardiac disease Are diagnosed with echocardiography ultrasound. Примерно 90 процентов кардиологических патологий диагностируются с помощью эхо, да, с помощью УЗИ. Um, so CT in the near future is not likely to replace this. Вряд ли КТ в ближайшем будущем заменит эхо. So the CT is useful in cardiological cases. Where the echocardiography is limited. Поэтому КТ в кардиологии полезно применять тогда, когда эхо плохо работает. An example is, for instance, this heart -based mass. Например, это опухоль у основания сердца. Because these are outside of the heart and they are more difficult to see 
with echocardiography? Потому что такие образования, которые находятся в этой области, сложно увидеть с помощью эхо. And here is an example of a hemangiosarcoma in the right atrium. They are sometimes also not so easy to see on ultrasound. Также мы видим пример гемангиосаркомы, который располагается в правом предсердии, и тоже зачастую их нелегко обнаружить с помощью эхо. And this dog has a marked pleural effusion. Выраженный плевральный выпад. Which was hemorrhagic. Mm -hmm. И он еще к тому же был геморрагическим в данном случае. And I have to say that with a normal CT, um, if the hemangiosarcoma is relatively small, they are not easy to see on CT either. Если гемангиосаркома небольшая, то и на КТ тоже сложно ее заметить. Uh, we have a technology is called cardiac gated CT. Также применяется технология КТ, которая использует вместе кардиосинхронизацию. Exactly, it synchronizes. So the machine is connected to the EKG of the dog. То есть в данном случае томограф подсоединяется к ЭКГ собаки. And it exposes for the images in synchrony with the contraction and expansion of the heart. Соответственно, снимки делаются синхронизированно с сокращениями или расслаблениями сердца. And because of the synchronization you then get a motion-free heart. И таким образом у нас получается изображение сердца без артефактов движения. And this is how this looks like. Вот так это выглядит. So you can see here the right ventricle. Мы видим здесь правый желудочек. Pulmonic valve. А мы видим легочный клапан. Mitral valve. Митральный. Uh, left ventricle and left atrium. Левую сторону сердца. And here you can see the coronary arteries. А вот здесь мы видим коронарные артерии. Okay. We do use uh, occasionally CT for diagnosis of patent doctor's arteriosis. Иногда КТ можно использовать для обнаружения шунтов. And I will not spend too much time on this. It's a bit too specific, but here's just an example of a right to left PDA. А не будем слишком даваться здесь детали, но вот, например, у нас пример как раз таки шунта справа налево. And so you can see the shunt vessel here connecting the main pulmonary artery with the aorta. А вы здесь видите как раз как шунт соединяет между собой легочный ствол и аорту. And because of the contrast dynamic, the f you can also determine the flow direction right to left. Uh, it's a bit too complicated to explain this now. <coughs> Динамика контрастного вещества позволяет нам увидеть на самом деле, каким образом распространяется контраст, то есть какой там uh, кровоток. Сейчас сложно вдаваться в детали, но мы можем это отсюда понять. So we, we will cover this in our seminars. Uh, это мы uh, как раз на курсе сможем разобрать. Mm -hmm. Uh, another uh, disease where CT is really the ultimate uh, imaging modality is pulmonary thromboembolism. Очень полезно КТ для тромбоэмболии легких. It, it has a very high sensitivity and specificity, and you can make a decision to treat this dog accordingly or not to treat it immediately. Высокая чувствительность и высокая специфичность метода позволяет принять решение о том, лечить или не лечить данного пациента сразу после исследования. Because every other test, like so-called D-dimer, it takes time until you get the results back, and uh, the sensitivity is not always better. Такие другие, другие исследования, такие как измерение D-димеров, во-первых, не имеют такой высокой чувствительности, а во-вторых, их надо дольше ждать. And here is an example of pulmonary thromboembolism. We can see what we call a filling defect. This is this should all be white in the main pulmonary artery. This is the thrombus. А вот здесь как раз яркий пример. Здесь у нас есть дефект наполнения. То есть все это должно быть условно говоря белым, но это не так. Значит тромбоз. We will talk about the other thoracic structures of the. The other structures. 
Можем поговорить о других структурах в грудной клетке. Сначала лимфузлы. This is a dog that has an abscess in the right cranial, right caudal lung lobe, and he has reactive lymph adenopathy of its sternal lymph node that you see here. Uh, здесь мы видим, что у пациента абсцесс в правой каудальной доле легкого, и есть, соответственно, реактивная лимфоаденопатия. And here of the cranial mediastinal lymph node. Также мы здесь с вами видим как раз-таки краниальный лимфоузел в средостении. А здесь у нас, как же они называются, трахеобронхиальные, простите, трахеобронхиальные лимфоузлы поражены. А здесь пример тимомы. Uh, so it's a huge mass. Огромная опухоль. And surgery is, is an option for, for these masses. Uh, часто возможно хирургическое лечение при этих опухолях. But only if the cranial vena cava is not affected. Но только в том случае, если нет поражения краниальной полой вены. So here you can see that the tumor invasion or thrombus, it's difficult to say which, in the cranial vena cava. А вот на, данном, э, на данных снимках на реконструкции мы как раз таки видим то ли инвазию, то ли тромбоз в краниальной полой вене. And this is important because the surgery is very invasive. Uh, the, the dogs do not do really well uh, with this and it's expensive. And this dog, this surgery will not work in this dog because of the cranial vena cava invasion. So you save this dog an unnecessary surgery. Это важно понимать до того, как делать операцию, потому что операция дорогая. Операция сложная, сама по себе очень обширная и дорогая, как я уже сказала, поэтому решать, делать ее или не делать, надо сразу. Здесь мы видим, что, скорее всего, все кончится плохо, пациенты и так ее тяжело переносят. Этой собаке операцию делать не будут. Это не нужное для нее вмешательство. Из-за поражения краниальной полой вены. Окей. Okay. Okay. Uh, and here are some examples of pneumothorax and pleural effusion. Примеры пневмотораксы и плеврального выпада. Um, with CT we can identify rib fractures easily. КТ помогает нам увидеть переломы ребер очень легко. And we can see the pneumothorax easily. И пневмоторакс тоже хорошо видно. And here we have fluid that is locked, like locked in abscess cavity. So this is a pyothorax and a cat. А здесь у нас есть жидкость, которая как бы заперта в некоторой капсуле, то есть это пиоторакс. And I find it really interesting. Many veterinarians who are not very familiar with CT um, like to send cases of pneumothorax to us. They think that we will find the where the, the cause of the pneumothorax. Uh, многие ветеринары, очень любопытная деталь, uh, часто отправляют случаи пневмоторакса к нам на КТ, потому что они думают, что мы сможем найти причину пневмоторакса с помощью КТ. And it must be some sort of generic instinct that makes people do this. Это, наверное, какой-то общий инстинкт, который толкает людей на этот поступок. Because I keep telling all my colleagues all the time, that CT is not really good. The one thing where you don't need a CT for is pneumothorax. We will not find the cause of the pneumothorax. Поэтому я постоянно твержу своим коллегам, вот для чего КТ не очень хорошо подходит, это как раз таки для пневмоторакса. Пневмоторакс мы увидим, но причину его мы не найдем. And you can see the pneumothorax on a radiograph. You don't need a CT for it. А ведь его прекрасно видно и на рентгене. Даже не нужно делать КТ. But it has no effect. They keep coming. Но э, мои, значит, воззвания тщетны, никакого эффекта, они продолжают присылать пациентов. So, maybe I can stop you and your tracks sending pneumothorax cases to CT. Поэтому, может, well, я вас могу убедить <laughs> перестать это делать, <laughs> если вы это делаете. Окей. Okay. Um, so, here are some, just some examples of uh, uh, thoracic wall lesions. 
Несколько примеров поражения грудной стенки. Here is a sarcoma. Собственно, саркома. And maybe more commonly you see the inject and feline injection related uh, sarcomas. Может быть, вы периодически видите у кошек инъекционного происхождения саркомы. And where we uh, commonly perform CT to determine the margins that the surgeons need to have. И КТ мы делаем для того, чтобы определить границы опухоли для хирурга. It's not really um, excellent, but it's not nothing else is really better. Не то чтобы КТ давала великолепную картинку, но нет модальности лучше. Mm. Um, here is a rare case of a lymphoma in the diaphragm. Посредине редкий случай лимфомы диафрагмы. And here's something more common. This is a peritoneal pericardial hernia. А справа у нас более распространенная вещь – это перитониальная перикардиальная грыжа. Сердце и селезенка. Месть, вы их видите. Okay. All right, so we'll move on to abdominal angiography CT, which is uh, one of my favorite subjects. Одна из моих самых любимых тем – это ангиографические коты брюшной полости. Мы сейчас немножко побыстрее пойдем, потому что подробности все будут на курсе. Сейчас быстрее. Разные типы внутри печёночных шунтов. And here is how they look on CT. This is a so-called right divisional intrahepatic shunt. Вот как они выглядят на КТ. Это так называемый правосторонний шунт. And here's the so-called central divisional intrahepatic shunt. Это так называемый центральный. And you could imagine if you are the surgeon that needs to ligate these vessels, you need to know where they exactly are, and the CT и, will tell you. You must understand that if a surgeon wants to ligate these vessels, he must know where they are. Because you're going to have to dissect through the liver to get to this place. Because we need to dissect the liver to get to this place. And here's the so-called left divisional shunt. And here's the so-called left divisional shunt. And here's the so-called left divisional shunt. And then this way. Ah, okay. Arrows are coming. А вот стрелочка, видите, появилась. And here is a, a more easier to treat shunt. This is an extrahepatic shunt. So you will follow the shunt vessel following from the portal vein. А в ней печёночные шунты. Их, во-первых, конечно, легче с ними справляться. Это в основном шунты, которые следуют, так сказать, за воротной вены. So this is a gastroduodenal vein. Вот здесь мы видим гастродуаденальную вену. And then the shunt goes ventral. Потом шунт идет вентральные. Dorsal. Дорсальные. Cranial. Краниальные. And bingo into the caudal vena cava. И bingo, он попадает в каудальную полую вену. Here's him. You don't have bingo. Мы разве за шунт, что он попал куда хотел? <laughs> um, and hang on, I'm just going to go back. Uh, these are multiple extrahepatic shunts. А вот это вот множественные внепечёночные шунты. And if you have an advanced CT, you can also do perfusion of the liver, and that tells you something. For instance, if you treated your dogs with a certain technique, whether the liver regenerates or not. И если у вас есть такая техническая возможность, то можно делать перфузионные режимы и смотреть, насколько происходит хорошо регенерация печени после этих процедур и вмешательств. Um, this is an example of using CT for adrenal lesions. А uh, пример использования КТ для поражения надпочечников. So you can see the adrenal masses. Вот вы видите опухоль. And you can see the invasion into the caudal vena cava. Также мы видим uh, инвазию в полую вену. Very commonly uh, we can also see masses of the spleen. Часто опухоли селезенки встречаются. Uh, but 
hang on, this unfortunately is not. But unfortunately, CT will not tell you what's a hematoma, what's benign hyperplasia, and what's a malignant tumor. Но КТ не позволит вам отличить, различить между собой гематому, доброкачественную опухоль и злокачественную, доброкачественную гиперплазию и, и гемангиосаркому. Mm -hmm. uh, we are not better than any other imaging modality. You're going to have to take the spleen out to find out. В этом смысле нет различия между разными способами, инструментами визуальной диагностики. Все равно придется достать все лезенку и увидеть это. And the same story goes for nodules in the liver. То же самое верно для узлов в печени. So just by looking at these nodules, you cannot really with confidence decide whether they are malignant or benign. То есть мы видим узлы, но мы не можем с уверенностью сказать, доброкачественные они или злокачественные. However, one thing CT is really good is to diagnose pancreas insulinomas. Но вот для диагностики инсулином поджелудочной железы КТ работает очень хорошо. So they usually contrast enhance in the arterial phase strongly. Yes, I know. Хорошо накапливают контраст в артериальной фазе. And here are some examples of urological CT, which is also an area I'm very interested in. Here's an example of a renal tumor. И другие примеры это у нас уже видите, да? Пошла мочевыделительная система, здесь опухоль почки. And also non-neoplastic conditions such as uh, urolithiasis here in the ureter and in the kidney. А также уролитиаз и другие состояния, не связанные с объемными образованиями, с ростом опухоли. And here is an example of using CT to diagnose ectopic ureters. А вот здесь как хорошо КТ нам показывает эктопические мочеточники. Here eventually you have the urinary bladder and these are both ureters that will enter the urethra. Вентрально мы видим мочевой пузырь и мы видим два мочеточника, которые входят в уретру. So you can still see the ureters. Видите, да, как мы можем прослеживать? It's normal bladder almost. Almost normal? I do, we are like caudal to the bladder now. А, чуть-чуть мы сейчас каудальнее мочевого пузыря. And only here do they join the urethra. И вот только здесь они входят. So, a quick examination, you have a diagnosis, and you can do surgery or other treatment decisions. Быстрое исследование позволяет нам сразу решить, как мы лечим, хирургическое вмешательство или другие способы. CT is widely used for orthopedic conditions. КТ очень широко используется при различных ортопедических патологиях. We do lots of shoulder CT, sometimes as an arthrography, like here. Много мы исследуем плечи для артрографии, например, как здесь. И мы здесь как раз можем видеть остеохондроз. И также мы видим, можем видеть дисплазии локтевые, где вы видите, что есть фрагментация венечного отростка. Or some small fractures of small bones like the carpus. So this is an avulsion fracture of the metacarpal bone three that are very difficult to diagnose radiographically. Или, например, поражение маленьких косточек. Вот здесь, например, отрывной перелом или по-другому он называется толчковый, который было бы очень тяжело заметить на рентгене. And here's another example of elbow dysplasia. There is a fragmentation of the coronary process. Другой пример, опять-таки, с фрагментацией медиального венечного отростка. And then here we have um, a subluxation where the radius and the ulna are not at the same level. И также мы здесь видим небольшой подвывих, где у нас лочевая и локтевая кость не на одном и том же уровне. 
And then we also have a defect in the humeral condyle. И также у нас есть дефект мышелка. And the surrounding sclerosis. Вокруг область склероза. So this is most likely an osteochondrosis of the humeral condyle. Соответственно, скорее всего, это остеохондроз как раз таки этого а, плечевого отростка. Good. Uh, well, I only have one slide about rabbits and rodents. Переходим к другим немного животным. Всего лишь один слайд uh, про грызунов и кроликов. But it's quite remarkable how useful CT is for, for rabbits. Но очень хорошо здесь видно, насколько полезно КТ применять для кролика. So the rabbit in the United Kingdom is the most popular pet. More, we have more pet rabbits than dogs. В Великобритании именно кролик самый популярный питомец. У нас их больше, чем собак. And we have a whole group of exotic veterinarians, and their main caseload is rabbits. Соответственно, у нас целая группа э, ветеринаров, которые работают с экзотами, и они очень много усилий посвящают кроликам. And they will do a, a, a physical examination of the patient, but immediately after this, the, dog, the, the rabbit usually comes to CT. Сразу после физического осмотра они отправляют кролика на КТ. So almost all rabbits that we cut. Uh, will get a CT and early on in the diagnostic workup. То есть почти все кролики очень на ранней этапе обследования у нас проходят через КТ. Because most rabbit diseases, they always show the same signs. They don't eat. Потому что в основном при почти всех заболеваниях у кроликов одна и та же симптоматика. Они перестают есть. And it could be that this is a tooth root abscess, like here. И это бывает потому, что у них абсцесс зубного корня, как вот здесь, например. But it could also be abdominal disease. А может быть, это какое-то заболевание в брюшной полости. And we now do these whole body rabbit CT before and after contrast in this mousetrap device. Поэтому сейчас мы делаем КТ, сканируем мы по тело кролика. Кролик у нас при этом содержится вот в этом контейнере вет маустрап, который вы видели в начале презентации. And, um, we have on two a day. В среднем мы проводим два кроличьих КТ в день. We can do the whole body and we diagnose all the teeth condition and it's minimally stressful for the rabbits because the rabbits are not even sedated. Это супер полезно для наших специалистов по, экзотич... по экзотическим э, питомцам, потому что можно сразу получить все ответы. А, также это достаточно быстро и это очень мало стресса для кроликов, потому что мы их даже не седируем. So it's a really good, uh, good way of diagnosing it. And, and also, um, we, it, it's the same in the United Kingdom that a rabbit is still a less prestigious animal than a dog. And people are not always willing to, say, to pay the same amount. And I'm sure Несмотря на популярность кролика в Великобритании, все равно люди понимают, как бы считают, что кролик это менее привилегированный питомец, чем собака. Поэтому на него тоже не будут тратить много денег. So our rabbit CTs are cheaper. Поэтому кроличьи коты дешевле. But therefore we do much more of them, and we will get better at treating them. We see liver lobe torsion, ovarian cysts, mammary tumors, uterus tumors, everything on the CT. Зато мы делаем гораздо больше этих КТ, и мы можем лечить их потом лучше. Это совершенно разные вещи, о которых мы выявляем. Это может быть заворот доли печени или опухоль матки. Все это мы обнаруживаем с помощью КТ. So from a business perspective, uh, it's worth looking into this of discounting the CT for, for rabbits uh, and then being coming better and treating them and having more turnaround of patients. Поэтому с коммерческой точки зрения лучше снижать стоимость на кроличьи КТ и потом лечить их лучше и делать больше исследований. Okay, so let's talk about reptiles. Немножечко о рептилиях. And this one was the biggest one we've ever done. 
Это самый большой пациент, которому мы делали КТ когда-либо. It was a youngster. It was only 15 years old. It was an albatross tortoise. Это альбатросовая черепаха, и хочется сказать, что это еще молодая особь, всего лишь 15 лет. And you can see there is not much space here on the sides to image it. Как видите, с трудом поместилась, то есть сбоку нет свободного места. And you can see, when we have a patient like this, everybody wants to be in radiology. И вы, наверное, видите, что толпа народу вокруг. Как только такой интересный пациент, все сразу прибегают на него посмотреть. But full house. At the time, we were also still more used to take radiographs. So these are the radiographs that cover that tortoise. So we need one, two, three, eight radiographs to cover the tortoise. Это был несколько лет назад, но в то время еще тоже довольно много делали рентген. Как вы видите, потребовалось 8 снимков для того, чтобы, так сказать, покрыть площадь этой черепахи рентгеновскими снимками. Okay. Um, I don't think we found anything uh, in this tortoise, but we did do find things in other ones. Конкретно у этой особи я не помню, чтобы мы нашли что-то особенное, но у других находили. So here is a 37-year-old tortoise with egg binding. So all these over. Uh, здесь мы видим 37-летнюю черепаху, и вы видите, что у нее, uh, как сказать, задержка яиц, да, то есть вот вы видите, как она наполнена ими. And here is a tortoise in midlife crisis, 50 years old, with uh, stones in the bladder. А у этой черепахи кризис среднего возраста и камни в мочевом пузыре. Mm -hmm. uh, we also do CT of snakes. Мы делаем коты и змеи. And you can do them this way, but this boa is one and a half meters long. Можно делать, так сказать, в продольном, в продольной укладке, но, как вы понимаете, этот удав, он полтора метра. And they, they, these, uh, these snakes have a tendency to curl up, so we can now scan them like this. Но они вообще сами стараются свернуться в клубок, поэтому мы можем делать им исследование и в клубке. И с помощью криволинейной реконструкции мы, так сказать, разматываем эту спираль э, на снимках. Про птиц. Um, I used to be involved in a project that ended up in a paper uh, imaging whooping cranes. Я принимал участие в проекте, который был связан с журавлями, и в результате этого проекта вышло опубликовано было исследование. And these are these cranes. Вот, собственно, журавли. They are an endangered species in the United States. Это охраняемый вид в США. And they are migratory birds. They fly from Florida to Canada every year. Это мигрирующий вид. Они каждый год летают из Флориды в Канаду. And the project uh, involves um, that they 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 hatch new of these cranes, and then they have a mini plane, and they they teach them where to fly on their first time they fly. They all fly behind the little airplane. И проект заключается в том, чтобы учить молодых особей летать с помощью маленького самолетика. Вот этот самолетик учит маленьких журавлей, они все летят за ним. But um, they need to be healthy to be able to make it through, uh, through that long journey. Но чтобы осуществить свою миграцию, они должны быть здоровыми. And many of these ones get aspergillosis and captivity. А у них очень часто, ну, в, в неволе развивается аспергелез. И also, uh, when they are in this captivity, to prepare them for their flight, they need to maintain their shyness from humans, because if they get too curious and friendly to humans, that's dangerous for them. И также очень важно, что во время миграции они должны держаться подальше от людей, потому что, привыкнув немного к людям и проявляя к ним любопытство и добродушие, они могут эм, подвергать себя опасности. Птицы ориентируются в основном на зрение, например, не как собаки на нюх. 
um, so that they don't recognize you as a human. Whenever you deal with these birds before they're fully anesthetized, you need to wear a costume, everybody. Поэтому они не совсем понимают, где человек, а не, а где не человек. Поэтому все до того, как э, животное будет уже спать под анестезией, должны носить костюм. And so this is not the Ku Klux Klan. This is a, a special costume that these people more or less look like birds. And so everybody in the hospital where they go through, everybody has to either leave the area or wear these costumes. И поэтому, как при работе вот с этими птицами, все либо надевают костюмы, либо уходят из клиники лишние люди. Yeah, and so what you can see is um, that um, you get this, it's actually, yeah, here is the normal bronchus, and this and this is filled up with uh, granulomatous material from the aspergillosis. И как раз таки вот вы видите, что здесь мы можем наблюдать нормальные бронхи и бронхи, заполненные таким вот э, гранулематозным материалом, тканью, которая связана именно со спиргелезом. So really well. mm -hmm. И это постмортом, посмотрите на это поражение, его достаточно хорошо видно. Дошли до рыбы. Um, so this is uh, a koi carp, and some of these koi carps are very expensive. Uh, это карп. Некоторые их разновидности очень дорогие. Yeah, it's not a normal carp. It's a Japanese type koi carp. Да, это японский карп koi. Yeah, and some of these fish can be worth up to one million dollars. Они могут стоить до миллиона долларов. Yes, the most expensive one look like the Japanese flag. They have one red dot in the middle. Самые дорогие выглядят как японский флаг. У них посередине одна красная точка. Um, so they are worth uh, something to uh, do diagnostic on. Соответственно, их стоит диагностировать и лечить. Um, so yes, they be they put in this water that is with anesthetic. And then what you do is basically a fish can hold as long its breath as you can hold your breath as a person. So you take the, the fish, put it in position, and as soon as you hold, take it out, everybody involved in the CT holds their breath. And you run out and run the CT holding your breath. And when you're running out of breath, so to say, it's time to put the fish back into the water. Значит, рыба может задерживать дыхание примерно столько же, сколько может задерживать дыхание человек. Поэтому достаем ее из воды. В воде у нас анестетик растворенный, как мы уже говорили в начале. Кладем ее в аппарат и бежим делать КТ, задерживая дыхание. Вот пока нам хватает дыхания, рыбе хватает дыхания. Как только вы чувствуете, что у вас воздух заканчивается, надо бежать и вытаскивать ее обратно в воду. And, and this uh, is what we did with this koi carp, and he had egg retention, so this is all uh, caviar, malosol, probably. Икра. Да, здесь вот вы видите, как раз таки у этого карпа была тоже задержка яйца образования, то есть это по сути все икра. And you can also see that we were managing to still do while we are holding our breath. We did a barium contrast study on him as well because we we use the anus to uh, inject some barium retrograde in it so we can see where the organs are. И до этой задержки дыхания мы даже успели вести контраст через анальное отверстие и даже увидеть некоторые органы рыбы. This on the right is a research study. Um, this is a European eel. And you can see this is its swim bladder, and there's a large nematode in the swim bladder. Здесь у нас снимок из одного из исследований. Здесь мы видим угря, и у него в плавательном пузыре находится большая нематода. Okay. Right. More commonly, we will do CT in horses. 
конечно, чаще, чем у рыб, мы будем делать КТ лошадям. So we usually, about, usually do about one or two horses per week. Где-то у нас бывает одна-две лошади в неделю. But there are other centers who do two or three a day. Mm -hmm. Есть и другие центры, которые по два-три раза в день делают. And uh, horses get obviously a, a lot of dental related diseases. Что часто бывает у лошадей? Прежде всего заболевания зубов. And it is very good for this. And then we also do a lot of imaging in horses that are, we call them head shaker. They shake their head. А коты очень хорошо для зубов работают, как мы знаем. А также мы часто делаем коты для тех лошадей, которые трясут головой. And this is the type of detail that you get uh, from, from, this, uh, from these sedated animals. So they stand on this platform and hold their head into the CT and This is an excellent quality. Mm -hmm. Посмотрите на степень детализации. То есть седированное животное, его голова находится в катушке на, э, на в общем, на, неважно, на поставке. Э, да, и посмотрите, насколько четко мы все видим. Каудальнее, посмотрите, пожалуйста, тоже насколько хорошо мы видим э, структуры. And other centers also, oops, sorry, uh, uh, perform CT in anesthetized horses, which, and then you can do the lower extremities and sometimes even the stifle joint. Некоторые центры делают анестезию полную животным. В таком случае можно исследовать нижние конечности вплоть до стифлета, получается, коленный сустав, до коленного сустава. Okay, and finally. Um, CT, CT is the ideal imaging modality to generate uh, digital files for 3D printing. И также хочется отметить еще один плюс КТ, что это идеальный инструмент для того, чтобы формировать 3D реконструкции и в дальнейшем использовать эти реконструкции да, для 3D печати. And we use this, um, these 3D prints for student learning and client communication. И мы используем эти модели, во-первых, для обучения студентов, а во-вторых, для каких-то образовательных моментов для наших клиентов. Or for surgical planning. Также для планирования uh, операций. Or for research applications. Ну, или для исследовательских целей. And with that, I am ready for your questions, if you have any. И мы закончили, как вы видите, мы немного дольше э, продвигались, поэтому, не знаю, надеюсь, вы еще не уснули, вы с нами. Если у вас есть какие-то вопросы, рвущиеся из души, вы можете сейчас написать нам их в чате. Если у вас нет вопросов...